Attention la Belgique pour le sud-ouest France en mobile. La Belgique appelle l'opérateur David Alicot. Oui, la Belgique, les bons 1351 à vous de la part de 14 Delta Romeo 33 en mobile sur le sud-ouest de France. Ouais, la Belgique, je vous propose un QSY sur le 27 535. Si vous m'entendez, là, le QSY sur le 27 535. Attention, la Belgique pour le sud-ouest de France. Ce fut court, mais ce fut bon. Oui, attention la Belgique pour le sud-ouest de France en mobile qui vous lance appel.
14 ODR 001 pour 14 ODR 002. Attention 14 ODR 001 pour 14 ODR 002 qui appelle. Pascal, 560 
Attention, 14 ODR 001 pour 14 ODR 002. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la fréquence euh, vu la surmodulation qu'il y a. Ça sent 60, ok. Attention, 14 ODR 001 pour 14 ODR 002. Ok, là c'est bon, là ça marche, là. il y a un peu moins de monde, là. il y a beaucoup de surmodules aujourd'hui, euh, tellement de propagne. Et voilà, mais on va pas s'en plaindre. Euh, bah, allez, bon 73 à toi. Et puis bah, là, je suis euh, sur Philippe D'accord, ok. Ouais, tu t'en vas au casse-croûte. Euh, bon, je prends un petit café, euh, voilà. Euh, C'est mon petit coin, là, tu vois. J ai, j ai la... Ils sont vraiment sympas, là-bas, et euh, voilà. Et euh, parce que toi, je voulais... Je pensais que tu en veux encore. Eh ben, de peu, toi, là, euh, te rappeler, il est... Il est quoi Il est... Euh... Il est midi 10, te rappelé euh, un quart d'heure plus tôt, mais non, t'auras pas eu de réponse. Hachi ah, je, je sors du 144. <rire> J'ai terminé ce matin à, à 6 heures. Ah ouais, bah, je, je me levais, je me levais, euh, voilà, pour, euh, pour aller euh, à Tresse, euh, si ça te dit quelque chose. Ouais, je vois. Et puis là, ce matin, euh, bah, ce matin, ça commençait déjà euh, à monter la propague, là, en débauchant, puisqu'à 6h30, ah, je l'ai eu, le, on va dire, quelques secondes, hein. mais j'ai euh, eu quand même la Belgique. Ah ouais, bah là, j'ai euh, eu le nord, euh, eu le nord de, de France, là, hein. euh, 62 59, j'ai eu un gars de, de Lyon, et euh, j'ai eu un autre gars qui te, que tu as déjà eu, parce qu'il m'a parlé de toi, euh, qui est du côté des montagnes, euh, voilà, de la Savoie, je crois, un peu comme ça. ça. Il est couvreur Chie trois coups Putain, je commence bien au réveil comme ça, moi. Mais euh, bon, il y a une propague de dingue. Euh, là, franchement, les contacts que j'ai fait, euh, euh, là, je suis pas déçu d'être descendu. Ah, tu m'étonnes. Oh, ouais, là, ben, là, on est en train de... On arrive quasiment... Euh, on est quoi On est vendredi Ouais, c'est ça. On arrive quasiment à 4 semaines de, de, de propague non-stop. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le... Et oui, ce matin, c'est vrai qu'on a parlé avec Gilles. Ah oui, putain, j'ai une, une, encore une vidéo là, lui, à récupérer. Et il m'a passé une vidéo en message perso, justement. Il montre de, de ce côté, là, le, comment c'est. Et eux aussi, hein, ils ont une propague de folie, hein, de, leur, de leur côté, sur le, le, les états unis Alors, euh, justement, ils m'énumèrent un peu là, tous, les, tous les endroits qu'ils ont et tout. Ça, c'est... Euh, ils sont dans le même cas que nous. Mais de, euh, de sur le territoire euh, des États-Unis. Ah ouais, ouais parce que c'est dommage hein, qu'on qu qu puisse pas les avoir. Hein. Franchement, ça a été, euh, ça a été parfait. Euh, ouais, voilà, hop, pour ça, tu voilà. Euh, donc voilà, ouais, euh, je ne peux pas à ce niveau-là. Voilà. Ouais, ouais, bah c'est du, si j'ai bien vu, c'est du 9 plus 10. Ok. Et euh, ouais, donc euh, sur les quais euh, de, de Bassins. Euh, là aussi, tu as un bar-restaurant euh, euh, routier qui serait intéressant justement là, euh, à aller voir. Car euh, tous les jours, enfin, ou toutes les nuits, ben, peu importe, il est, il est bondé. Le, le, le parking est vraiment plein si tu, euh, si tu me vois venir. Ah oui, alors tout à l'heure, euh, je me suis arrêté sur l'autre côté de tu sais, la station service. Euh, euh, toi, tu m'as dit que. Dis rien, dis rien, surtout que là je suis en train de faire une petite vidéo là, je suis trois coups. Euh, J'ai eu fait les, les deux côtés justement là en même temps. Euh, un côté, euh, ben, il m'a donné la réponse que tu as vu. De l'autre côté, il m'a rigolé au nez. J'ai dit bon ben c'est pas grave. <rire> c'est la fois où j'avais fait euh, toutes les stations de, de, de la rocade justement là pour leur parler si bien. Là j'avais fait, euh, fait tout le tour, euh, un coup d'un, enfin un coup pile, un coup face. 
coup, ben, là, euh, justement, euh, je suis euh, tombé euh, pile poil. Hein, j'avais, euh, heureusement, j'avais ramené des, des QSL. Alors, du coup, ben, euh, ben, j'ai fait des petites ventes, hein, sympa, tu vois, avec des autocollants. Et franchement, c'est, c'était, euh, hein, c'était euh, vraiment un bon séjour hein, que, que j'ai passé encore ici. Euh, beaucoup de contacts, euh, ça, c'était parfait. Donc, franchement, euh, à renouveler, hein, à Chine. Ouais, ouais, ok, ouais. Eh bien, euh, tiens, histoire de, de t'en dire un peu plus là sur le 7009, on est tous apparemment, euh, parce que pour moi c'est pareil, là sur la fréquence où on est, sur le 27 559. Attends, je relâche deux secondes. Euh, 94. Voilà, j'ai remarqué ça aussi là sur le mien là dans la voiture. On a, euh, on se fait, euh, on aurait 600 Hertz de, 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 de décalage. Bon, c'est juste pour info, hein, c'est euh, voilà, hein, c'est pas histoire de jouer les, les, euh, les chatouilleux, les pointilleux. Loin de là, c'est juste pour info. Hein. Perso, je m'en fous complètement. Il euh, y a le clarifieur qui est là pour, euh, pour faire le reste. Hein. que je vienne chez lui justement là pour que pour qu'on le fasse mais bon euh, <rire> c'est pas euh, c'est pas évident évident de, de trouver un moment comme là là euh, ben cet après midi j'ai eu pareil hein, je suis un peu un peu coincé il faudrait que je descende sur bordeaux il euh, faudrait que j'aille à, la, à l'Aura Merlin là, j'ai, là j'ai, j'ai un tube de 2 de mètres là à les, à les chercher pour remonter l'antenne de quelqu'un, pour qu'on puisse mieux entendre euh, quelque part. Ah chi, je crois que tu as compris. Ah bah oui, oui, bah oui, il a un peu basse sur son antenne, hein, voilà. Ouais, 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 et puis là en plus, il a, euh, dernièrement, il a, il a eu un petit souci dessus, là. Euh, il m'a parlé de, de, au niveau du câble, euh, j'ai, j'ai pas tout enregistré. Et euh, c'est vrai qu'on avait remarqué qu'on recevait moins bien dessus. Bon, là, ça va, ça s'est amélioré, là. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu plus 20, oui, c'est ça, oui. Ouais, bah oui, voilà, donc euh, je m'approche, euh, je m'approche, et puis euh, là, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, euh, Oui, donc euh, c'est vrai que bon, pour les antennes, alors finalement, on est obligé de virer les deux derrière, là, parce que c'était la galère. Ah ben, alors là, je suis pas étonné du tout, hein. Euh, concernant Daniel, je l'ai eu en fréquence hier soir, depuis, euh, depuis là où j'étais, là. <rire> Il y avait, euh, on se faisait surmoduler euh, de, de tous les côtés. Euh... <rire> Je l'ai eu en fréquence. Et ce qu'il lui faudrait, c'est, c'est un bon filtre. Euh... Bon, il y a QRM Eliminator, mais euh, il y en a d'autres tout aussi bons, peut-être, peut-être mieux, qui, euh, qui seraient pas mal aussi pour chez lui, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, plus 20. Euh, ouais, c'est sûr. Puis en plus de ça, moi, je, j'avais ce qu'il fallait derrière. J'avais la boîte de, j'avais, oui, j'avais la boîte de Mirror avec moi pour astiquer l'antenne. Ah oui, parce que bon, là, c'est vrai que c'était, euh, c'était dur, dur à me sentir. Mais moi, je t'avais entendu. Hein. Je ne sais pas si tu devais arriver à comprendre que c'était moi, mais bon, moi, j'avais, c'est vrai qu'on reconnaît bien ta module et euh, c'est ça l'avantage. 
Eh ben, moi aussi, je la connais ta module, mais euh, c'est juste au moment où, euh, bah, où, où je te l'ai dit, hein, que, que j'arrivais à, à te reconnaître. Mais avant ça, non, c'était complètement noyé. Hein. Ouais, non, mais attends, c'est que euh, je veux pas parler chiffres, j'aime pas ça. Mais <rire> il y avait quand même une petite différence de puissance là entre euh, entre toi et moi. Donc, euh, moi, au niveau puissance dans le push, ça me permet d'être à égalité euh, avec les stations fixes. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Voilà, j'en je, demande pas plus, de hein, toute façon. C'est largement suffisant euh, pour moi. Mais par rapport aux autres mobiles, évidemment, là, ça, ça crée un sacré écart. Hein. Bah oui, oui. Et, euh, mais franchement, euh, depuis que tu as changé d'antenne, tu vois une différence avec la, euh, ton ancienne antenne oui, je prends un peu plus de QRM. Voilà, c'est euh, avec la Santiago 1200, je prends un peu plus de QRM qu'avec la Sigma euh, Jura 10. Et euh, toi, la, la Sigma Jura 10, avec le 7009, euh, je ne prenais pas du tout les, euh, le bruit des essuie-glaces. Tiens, ne serait-ce que ça. Voilà, dans, euh, dans le poste. Et euh, c'est vrai que j'attribuais tout le mérite là au 7009, grâce là au filtre H cut oui c'est ça, oui, et qui, euh, qui m'enlevait là, des, qui me nettoyait tout ça. Euh, L'UNB est pas mal aussi. Hein. Et euh, depuis que, que je suis passé à la Santiago 1200, et eh bien euh, je suis content, je sais comment je suis glacé en marche. Parce que j'ai un retour sonore dedans et euh, ouais c'est pas mal. Ah je plaisante. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu chiant quoi. Ah oui bah, c'est ça le problème parce que moi c'est un peu pareil avec euh, cette antenne là là. C'est vrai que euh, on reçoit bien mais alors tu prends tous les tous les, euh, tous les QRM, tous les, les parasites et tout ça. Et bah oui, idem, hein. j'entends mon, mon essuie-glace maintenant. Quoi. Eh ben bah, tiens voilà. Donc, euh, alors, euh, dans l'ordre au niveau silence, on mettrait donc la, la, la Sigma Jura 10 en premier. Euh, après, en suivant la Santiago 1200, et puis la Reine à ce niveau-là, euh, celle que tu as maintenant. <rire> ouais, mais bon, c'est vrai qu'après, c'est une histoire de compromis. Hein. Mais pourtant, je vois, moi, avec la Sigma Jura 10, euh, même si j'ai attrapé moins de QRM, euh, je passais quand même mieux euh, qu'avec la Santiago 1200. Puisque quand on a fait la vidéo avec, euh, avec Ludovic, Fredo, on avait fait justement un comparatif de, de tout ça. Et euh, le résultat final au niveau de, de Fredo, là-bas chez lui, là en campagne, hein, là au sud de, de la Gironde, eh bien c'est la, la, la Sigma qui, euh, qui sortait bah, au-dessus des autres. Ouais, bah oui, et euh, toi, il y a un truc aussi euh, que je suis pas convaincu, tu sais quoi Eh bien c'est mon tripode. Euh, je me demande s'il fait, euh, fait bien masse avec la tôle. Euh, c'est peut-être... Mas, tu parles au niveau euh, au niveau euh, des montées ou euh, au niveau euh, masse masse ben, Au niveau de la, de la masse, parce que justement, toi, on, on regardait avec, euh, avec l'antenne pour, pour la régler. Et suivant, on, on la mettait, ben, euh, euh, le, le taux descendait. Et euh, on, quand on appuyait dessus, en fait, le taux descendait. Toi. Ouais, je crois que j'ai ma petite idée là-dessus. Tout dépend où tu la places par rapport au renfort du toit qui sont en, en métal plus épais là en dessous. Quoi. Si ça se trouve, ouais, au fait c'est les plus 60. Hein. Euh, à tous les coups, il doit y avoir un truc comme ça qui, qui doit se passer. Et c'est là qu'il faudrait voir en mettant le, le poste. Euh, en prenant sur une vis de la carcasse du poste et en mettant à la masse. Comme j'ai fait moi dans, dans le push. Peut-être que ça lui donnerait un petit coup de pouce au niveau masse. Possible. Oui, mais moi je me demandais si c'est pas l'arrondi du, du toit qui, qui empêche, euh, qui empêche euh, un bon plan de masse. Ah, peut-être, je sais pas. Un truc à tester dans ces cas-là, c'est que euh, tu as des semelles caoutchouc en dessous là, de, de, du tripode. Euh, peut-être que l'épaisseur de ces semelles... Euh, l'isole un peu trop euh, il faut que ça isole de toute façon hein, sinon le tripod il sert à rien isole peut-être un peu trop là de de, 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 euh, de la carrosserie 
peut-être qu'on remplace un son, on remplace, oh putain, fou, j'ai du mal à aligner trois mots, hein. normal, j'ai pas pris le petit déjeuner encore, Hachi, et peut-être qu'en remplaçant ça par, euh, par un adhésif, et ça, euh, c'est, ça euh, irait peut-être mieux, possible, à tester. Bah disons qu'on a essayé, on a retiré, parce que moi c'est moi, j'ai dit qu'on a essayé ça, on a retiré les caoutchoucs qui sont très très fins, franchement les protections c'est très fine, mais euh, malgré tout ça ne bougeait même pas, toi, ça, euh, oui, même pas de différence. Hein. Ok d'accord, ah oui d'accord, ok, pourtant toi j'aurais cru. Donc, euh, ouais, peut-être euh, à voir en mettant la, 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 le poste à la masse, hein, voir si ça peut donner un petit coup de pouce. De toute façon, tout est bon à tester. Hein. Bah oui, bien sûr, hein, bah, c'est comme euh, celles qui sont devant. Euh, celles qui sont devant, euh, bah, pareil, hein, les embases ne font, euh, font pas leur boulot. Euh, question contact, donc du coup, il faut rajouter une dose de masse. Ouais. Ou, euh, ou gratter la peinture euh, là où euh, là où t'as les vis qui, qui sont censés rentrer dans la peinture, dans la carrosserie. Ouais, parce que bon, euh, chaque antenne, là, euh, on n'a pas pu les descendre à plus de, de 1,5, de donc du coup, oh, euh, ça, euh, je, on n'a pas voulu les couper, toi, mais bon, euh, je, je pense que je suis obligé de les couper, euh, déjà pour baisser un peu le tour, et puis euh, bah, c'est vrai de rajouter... Euh, pour, euh, pour un meilleur contact et tout ça. Euh, pourtant, c'est des diamants, hein, c'est des bonnes qualités, mais euh, euh, ça ne fait pas leur boulot, question euh, contact euh, avec la tôle. Ouais, ouais, bah, euh, de toute façon, là où tu as les vis euh, de, de, des supports d'antenne qui rentrent, il doit y avoir une marque. Donc, avec un petit forêt comme ça à la main, hein, là, il faudrait le, le passer dedans pour, euh, euh, pour nettoyer un peu plus. Parce que bon, tu, tu as la presse couche en dessous, tu as... Euh, non, c'est pas trop la presse couche qui, euh, qui doit résister le mieux, soit la, ça doit être l'anti-rouille hein, qui est en dessous, qui lui certainement doit, euh, doit bien résister, et, euh, et peut-être plus dur au niveau des vis pour faire contact avec la, la, avec la masse. Hein. Et en plus de ça, ton capot il est monté sur charnière. Les charnières, ça non plus, hein, c'est pas, pas très bon comme, euh, comme contact avec la masse. Hein. Donc autrement dit, tu as, euh, tu as juste la surface de capot là qui fait masse et pas le reste de la voiture avec. Bah ouais, c'est pareil. Bah euh, toi, euh, celle, euh, donc on a déplacé euh, celle du... Donc euh, l'embase, euh, euh, le tripode, on l'a déplacé au milieu. Euh, après on a baissé le temps jusqu'à 1,3. Euh, voilà, donc... Euh, là, pour, ouais, voilà, donc je regarde là. Euh, voilà, ça, 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 ça balade entre 1,3 et 1,5. Voilà. Alors la question est, euh, les 1,5 de tos, ils sont où En bas, en bas de bande ou en haut de bande Parce que si le fouet est rentré en entier et, et que c'est en haut de bande, il n'y a, a pas de souci, on peut couper. Hein. Oui, voilà, donc on a fait vraiment les deux extrêmes. Les deux extrêmes, donc c'est sûr que quand je suis au bout de l'extrême euh, supérieur, euh, là ça monte, ça monte. D'accord, ok, oui. Bon, t'as moins de tous en bas qu'en haut, et euh, les fouets se rentraient au maximum. Ah voilà, il est au taquet, hein, là. Euh, et le truc, c'est que bon, c'est un poil, un poil au-dessus. Si on va carrément en bas, que le, le brin, il touche en bas, boum, là, là te, on, se, on, on monte à deux. Euh, on monte, à, tu montes à deux. Quand le brin est, tout, est rendu carrément en bas, rentre au maximum, tu montes à deux où En haut ou en bas en bas de bande, oui, bah oui, c'est normal. 
C'est normal, c'est pas à toi que j'ai à apprendre ça. Euh, plus l'antenne est courte, plus tu montes en fréquence, plus l'antenne est longue, plus tu descends en fréquence. Donc si euh, l'antenne rentrait entièrement, t'as encore trop de tos en haut, eh ben, c'est que il n'y a pas tant il faut raccourcir. Hein. Ouais, voilà, alors comme elle est en deux parties, euh, moi je voulais prendre, euh, couper vers le bas, tu vois, mais bon, euh, non, euh, je sais pas, enfin on verra ça, voilà. Euh, en tout cas, bah, pour l'instant, eh ben, je suis rendu, hein, voilà, donc euh, euh, bah, au cas où, euh, bah, les bons 73 à tous, euh, voilà, euh, euh, à tous les contacts que j'ai eu euh, euh, pendant, pendant ces quelques jours, euh, voilà, et puis au plaisir de, de se retrouver. Ok, c'est enregistré. Et euh, en bas de l'antenne, non, moi je te le déconseille parce qu'à mon avis, il euh, y a un calcul qui est fait entre euh, entre la, la, la oh, entre l'embase et la self. Donc moi je pense que cette partie-là, il faut surtout pas la, la, la couper, car tu modifierais là pour le coup la, 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 la conception de l'antenne. Par contre, la pointe du fouet, là oui, tu peux euh, tu peux la raccourcir. Et je suis prêt à parier que là, je ne dois pas me tromper à ce niveau-là. Ok, euh, je vais t'ouvrir parce que là, c'est encore fermé avec les hachis. J'y arrive de suite. Les 73 des stations stand-by derrière. Si on vous a moustaché le 555, désolé. À très bientôt sur les Andes. De la part de 14, ODR 002, opérateur Rémi. QRZ local sur la Gironde, Dandy 33. Et si c'est pas fait, bon appétit. Ok, le département 57, les bains sur 13, 51 à vous. Eh bien, je vois que ça passe bien encore. Ce matin, 6h30, pendant quelques secondes, j'ai réussi à voir la Belgique, là, en mobile. Ah, là, c'est 14 ICF 208, le prénom est marqué à la 13, ici, la frontière allemande, le département 57. Oui, oui, j'ai bien, euh, bien compris, les mains sur 13, 51 retournées. Ah, c'est pour dire que déjà, dès ce matin, c'est vrai que ça passait vraiment bien. Et euh, merci à vous pour ce petit contact, mais j'ai quelqu'un qui va pas tarder à cogner à la porte. Il doit être en train de piétiner là de, derrière la porte. H3 coups. Merci pour ce petit contact, la station, et à très bientôt sur les ondes. Ouais, vous êtes 59. Vous avez un contrôle radio, là, vite fait. Alors, c'est du euh, entre 55 et 51. La propague navigue un peu, là. Ouais, bah c'est pareil, là. Chez toi, ça descend un petit peu, ça monte, ça descend. Ah, mais il y a eu des pointes à 59, là, voilà. Thank you.